Rogério. 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 Alguém viu o Rogério? Anja. Senta aí. Anja. Olha só, Rachi, você fala pro seu Daizu que eu vou falando aqui, você vai traduzindo o que eu tô falando pra ele, porque eu continuo não falando coreano não, hein? Papai mandou você sentar porque ele quer ter uma conversa em particular com você. Oh, Sendom. Ele quer saber quando é que você vai pagar o aluguel, que tá três meses atrasado já. Gente, olha que eu gosto nessa cultura de vocês, na língua de vocês, é esse poder de síntese, né? Nossa, a piada só vai funcionar se você traduzir. Agora, respondendo aqui ao seu Daizuk, fica ligada, eu... Peguei um job hoje e eu vou ganhar uma nota e vou poder pagar tudo que eu devo com juros. E juros tudo isso, Lu? Já. Os juros a gente já cobrou. Quê? Como assim? <risos> tá. Tá, tá. O pai tá perguntando se você gosta de frango. Não, porque eu sou vegetariano. Muito um rancequinho. Oxe, um rancequinho. Que pena, porque a gente acabou de fazer um frango super especial, diferente e exótico. É? Co como é que chama o frango? Lojelio. Peraí. Se trocar os, os R's pelos L's, Rogério, vira Lojelio. 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 Meu Deus do céu. Ah, isso! Traduz o que ele tá falando! Fala! Vai acumular coisa aí, você vai. Ele tá falando um negócio importante aqui. Toma, ele deu dói! Toma, ele deu dói! O que isso quer dizer? Em coreano, isso quer dizer: o próximo a ser assado vai ser você, se não pagar tudo que deve à nossa família. Tá. O senhor faz ideia de como isso soa mal? O resumo? Mas quem nunca disse que mataria o inquilino se não pagasse o aluguel? Isso faz parte da negociação, é de praxe. Sim, só que hoje, hoje à tarde, o inquilino morreu. O Gonzalez morreu? Ué, caralho, ele fala português? É, é que, na verdade, a gente é amazonense. Mas o mercado de pastelarias amazonenses não anda muito bem. Ô, queridão, tá pensando que tá fazendo o que aqui? Vim vender cachorro quente aqui na festinha. Da última vez, deu um problema com a polícia, essa coisa de vender cachorro quente, né? Não, pera aí, é que agora eu sou um cara regenerado. Eu não ofereço mais e nem pergunto se alguém tá querendo comprar. Você só tá vendendo cachorro quente, é isso? Certo. Certo? É isso? Você tá me perguntando? Não, não, eu não posso perguntar mais nada. Eu jamais perguntaria pra você se você quer comprar alguma coisa que não seja... Cachorro quente. É, cachorro Eu quente. Eu só vende cachorro quente, cachorro quente tem aspas. Cachorro quente, cachorro quente. Eu não tô... Olha só. Tá ótimo. Isso aqui é a minha área agora, tá? 
Essa casa de festa é sua? Não, eu trabalho por trás dos bastidores. Tipo gerente? Hum, não, eu trabalho por trás dos bastidores do gerente. Você é tipo um assistente dele, então? Hum, é, não. Desculpa, o gerente sabe que você trabalha no bastidor dele? Então, ele não quer saber esse tipo de coisa, entendeu? Eu trabalho lá justamente pra que esse tipo de bobagem existe, preocupaçãozinha não chega até ele. E tipo ele descobrir que você trabalha secretamente pra ele, é isso? Por exemplo, o negócio é o seguinte. Quer vender seus cachorros quentes aqui, agora sim, com aspas, tá? Vamos precisar de uma contribuição aí sua de 10% das vendas. E se por acaso eu não quiser pagar os 10%? O que, que você vai fazer? Você vai me dar uma flor que, na verdade, vai soltar um jatinho de água na minha cara, é isso? Eu não sei que palhaçada é essa aí, não. A palhaçada que eu sei é você acordar com a boca cheia de formiga no porta malas de um New Fiesta no acostamento da Vida Brasil. porta malas de um Fusca, foda-se, tanto faz. Uma coisa da formiga na boca é verdade, não tem a menor graça. Então quer dizer que você ameaçou, né? E chantageou o dono da carrocinha de cachorro quente em troca de propina. Não, graça não é propina. A palavra não é propina, é agenciamento. É que vocês não sabem como funciona. Você já trabalhou na festa infantil? Não trabalhou. Então você não tem como entender. Eu não mexo nas suas gavetas aqui. Eu, eu, eu vou na prisão e falo, pô, Cláudio, prende ele! Solta o, o menininho ali, eu carimba a soltura, eu não sei essas coisas. É que você já assumiu que chantageia a pessoa. Então, não é, é que é, você tá numa... Eu organizo a festa, evito uma burocracia, né? Eu sou uma espécie de cérebro pensante, por trás de todo um organismo de, de, de marionetes, de, de títeres, de, de, de pessoas... O negócio é o seguinte, tá todo mundo dormindo. E eu tô trabalhando em casa, na Excel, e, e mexendo, e, e na planilha, e aí números, aí você bota num quadradinho, sai no outro, não dá pra entender tá o quê. planejando planilha quer dizer o quê, amigo? Ah, só, só. Legal, já entendi essa quando tira bom, tira mal, entendi que você tem as rotininhas, bacana. É só que eu tô cheio de coisa, realmente, vamos tentar evitar isso, vou conversar direto com o tira bom só pra gente ganhar esse tempo, tá? Se eu fosse você, eu colaborava, baixava a bolinha e ficava uma tuona pra caralho! Ele é o tira mal. Então, você tava falando o quê? Ah, cada um dá o que quiser dar. Se não der, é, não deu. Não é por detalhe bobagem dizer que eu vou perder aqui a cabeça e ficar esquentando coisa. Quando diga assim, a formiga na boca. Isso quer dizer muita bala, muita prosperidade, muita bala de caramelo, tutti frutti gostosinho, guloseima pra você. Que é isso? Na verdade, o que é essa caixinha, assim, simbolicamente? É uma espécie de uma contribuição sindical. Que seria isso pra te proteger, eu te proteger futuramente pra caso você fique, por exemplo, desempregado. Mas, ó... Torcer pra que não, hein? E você cobrou a taxa do Gonzalez. Não é taxa. Sim, você cobrou dele. Então, não é cobrar. O termo não é cobrar. É, 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 é convidar a participar. Convidou a participar do pagamento. Então, também não é pagamento do termo. Engraçado que hoje vocês estão com um dicionarinho de sinônimo aí. É, na verdade, seria uma coisa mais assim, no sentido de colaborar contra o que cobrei, mas educadamente. Sem nenhum tipo de, de, de ameaça, de nada. Por acaso ele se recusou a pagar? Vocês estão insinuando? Minha gente brasileira... Vocês não estão entendendo o que aconteceu hoje. O que eu perdi hoje... O que eu perdi hoje não foi um amigo. Foi um irmão. Peraí, desculpa. Você falou que vocês tinham se conhecido hoje. É, realmente foi a primeira vez que trabalhamos juntos, assim. Mas não tem amor à primeira vista? É a mesma coisa, só que, assim, sem a coisa da primeira vista, porque a gente já tinha se visto algumas vezes antes. E sem a coisa do amor, que fica meio forte, meio puxado. Alô, alô! Se não é o grande Gonzalez! Se não é o mágico que vai fazer as magicotas aí na festa infantil. Se não é o grande, o famoso agenciador de talentos, que também trabalha como palhaço, hein? <risos> <risos> Sou eu. Puxa, amigão, você sabe como eu te considero. Eu também te considero pra caramba. Embora a gente se conheça há muito pouco tempo, eu te considero como um irmão. Para. É, não eu te considero isso. como irmão. Ei, essa aqui, eu tô lágrima, falando sério. Lágrima, lágrima. Aqui, ó. Bu! É! É! Ó, mais como... Ah, eu fico na ansiedade! <risos> Tá me sacaneando, seu filho da puta! Ah, ele pode fazer isso? Ele pode me chamar de filho da puta, apontar a arma e me ameaçar de morte? Poder não pode, né? Mas você fica enrolando ele, ele fica ansioso, o bichinho fica ansioso rápido. Tá, olha só. Muito legal a coisa do policial mal, do policial bom. Já entendemos aqui a função e já vimos que o teatro pode funcionar. Agora, assim, vamos combinar, de repente, uma palavra de emergência pra se esse teatro sair do controle e falar uma... Eu falo palmito. Aí vocês entendem que é melhor voltar. Eu gostaria de, de pedir desculpa. Por te chamar de, de filha da puta. Como assim? Eu queria pular essa parte. 
o, o que o meu parceiro mal, mal tá falando é que ele se desculpa assim pelo xingamento, mas foi o jeito que ele conseguiu pra não bater com a tua cabeça aqui nessa porra dessa mesa aqui, ó. Até teu olho pular pra fora. É. Não é isso? É, não é? É isso. Então. Tá certo. Bom, aí então eu falei pra ele da contribuição. Amigão, ou devo dizer irmãozão, <risos> não sei se você se lembra, mas aqui a gente tem aquela taxa. Ela lá falou taxa. Caixa, eu disse caixa, caixa, de caixinha. Uma caixinha. Tá, mas como é que é isso aí? Isso é pra todos os funcionários, eu inclusive. Certo, é porque eu não tô entendendo, me ajuda aqui. A gente vai pegar o dinheiro, aí vai colocar dentro dessa caixinha. Hum. Aí no final da festa, esse dinheiro vai pra gente mesmo aí? Hum, vamos, vamos deixar tudo às claras pra gente não ter... É, é melhor, todo é mundo melhor. pega dinheiro. Hã? Eu também, tô fora não. Colocamos dentro da caixinha. Hum. Ao fim da festa, então eu pego essa caixinha, Levo até a minha casa. Ah. E, e é isso então. Sim, claro. Entendi. Você tá oferecendo a oportunidade da gente contribuir com essa caixinha. Puxa, é o que eu vou tem... Não, e não tem nada de errado. Nada com isso. De não errado. tá fazendo nada fora da lei. Você não repetir de... Como é que eu não estou fazendo o quê? Não está fazendo nada. nada. De errado. Isso. Eu imagino que é muito justo. Você deve ter passado a noite inteira trabalhando, perdeu o episódio de Game of Thrones, Perdi que mesmo. tava não sensacional, fala, oh, não fala, lá, 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 sem lá, lá, lá. spoiler. É. Ah, no entanto, eu sou muito burro e egoísta, então eu não vou contribuir. Mesmo sendo injusto com você e com o seu trabalho, do qual eu tô usufruindo agora. Peraí, ele falou isso? Sim, falou. Curiosamente, eu repeti exatamente a história como ele falou. Qual o problema? Nada, não. Vem cá, todo mundo participava desse teu esquema? Não é esquema. Vocês cismaram hoje com a cor da língua portuguesa. Palavras... Só não participava quem não prestava. Tá, e quem não participava? Olha só. Deus se comunica com as pessoas através de padres, de, de, de meninas cantoras, de, de, de pastores evangélicos da RedeTV. Eu sou uma espécie de mensageiro do karma. Karma? Como é que é esse negócio de karma? Quando eu era pequeno, a minha mãe me disse, filho, dê asas à sua imaginação. Por isso, nesse próximo truque, eu vou pegar esse avião e eu vou transformar num objeto que vai voar por todo o salão. Vou colocar o avião aqui na minha caixa mágica e agora, sim, sim, salabim. Todo mundo comigo. Sim, sim, salabim. E voa, bomba! Peraí, então você quer dizer que quando o Gonzalez, ao invés de soltar uma pomba no show dele, joga um coelho acidentalmente na cara de uma criança, isso quer dizer karma? E que você é o responsável por esse karma? Ana Nina, eu sou a ferramenta pela qual o karma se manifesta nessa festa. Essa coisa da pomba do coelho, da confusão na cara do moleque, isso é a responsabilidade do Gonzalez. A parte ruim é a do Gonzalez. A minha é a parte que não pode ser culpada nessa história. <risos> Peraí, por que você dá essa risada maquiavélica agora? Não dei risada maquiavélica. Você acabou de dar uma risada não maquiavélica. Não dei risada maquiavélica. Eu dei foi uma risada, normal. Risei. Ah, e acabou, ponto. É que nem o WhatsApp. Você manda mensagem assim, ah, 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 a pessoa lê ela inteira o que ela quiser. A interpretação dela. Mas você pensa... Ah. Então quer dizer que você foi lá e você sabotou o show do Gonzalez porque ele não te pagou a tua caixinha. E logo depois você deu uma risada maquiavélica. Não tem risada, não tem nada disso. O que aconteceu foi que Gonzalez não contribuiu com a caixinha, que é para benefício de todos os funcionários, que por acaso no final vai para minha casa. Ponto. E não é sabotar, Pala. Vocês falam sabotar, parece que eu, que eu demoli um submarino, não sei. Não é isso. Pra mim, a gente já tem um principal suspeito. É ele. Suspeito o quê? De matar o Gonzalez. <risos> 
Aí, tá vendo? Essa risada foi anormal. A outra, então, é maquiavélica. Essa, é comparado, minha, essa é minha risada. <risos> foi o que eu ri de nervoso. Eu ri de nervoso. A verdade é que o Gonzalo tinha que ter ido embora. Tá? E deixado o Girardi fazer o show dele. Um mágico esse sim competente. Um mágico esse sim que trabalha em prol do grupo. Gonzalo não. Gonzalo morreu. Única e exclusivamente porque ele era um mágico medíocre que tentou fazer um truque que não sabia fazer. Mas aí, né? É, é, é isso aí. Né? Porque no laudo tá escrito que o Gonzalez foi assassinado. Ah. Meu Deus do céu. Ô, oh, Cleiton. Pô, oh, Sara já tinha que ter dissolvido isso. Ô, oh, Cleiton! Vem, Cleiton, olha aqui. Ah! Ih, rapaz, entupiu foi. Será que entupiu? Aqui não desce. É, vai ter que cortar. Cortar? Como é que corta? É, dividi ele. Sim, mas daí com faca, assim? Ou uma tesoura. Aí corta o meio, então. É, o que eu faria, né? Eu pegaria ele, aí dividi em três pedacinhos, assim, que Sete é pra ter certeza... Isso. isso, que é pra ter certeza que ele vai descer. Tá. Daí depois, sei lá, dou um corte meio que longitudinal, assim, nele. Banana, filho. Que é pra acabar com a corpulência de uma vez só. Sim, mas daí a gente não tem faca, tem tesoura aqui, faz o quê? Pega um arame, dá um arranjo arame, que a gente pesca ele dá estrangulada. Vai estrangular ele? Sim, claro que você... Aí você que nem espartilho de filme de época, que dá aquela prensada e vai sobra, sobra só a mortadela. Assim. Você não tem alguma coisa arame? Dá seu cinto. Meu cinto? Mas dá eu não uso cinto. cinto. Então, te... Porra, dá até real. Tá, pera. Dá até real. Por que você tá falando isso pra gente? Vocês me perguntaram? Não, a gente perguntou o que você tava fazendo por causa do Gonzaga. Mas isso aí vocês não me disseram. Tá vendo o um negócio desse? Aí fico eu agora contando intimidade. Você acha que eu gosto de contar sobre meu dia merda pra dor policial? Você acha que eu sou carente nesse nível? Não, olha só, ninguém tá te chamando de carente. Não, é, não é questão de carência. Não é eu que... sou carente. Não, não é, é isso, olha só. Carência, olha só, também não, não preciso ficar dizendo pra você aqui ficar respirando enquanto você fala, entendeu? Porque você não pode simplesmente dar o seu depoimento. E deixar a gente Deus. trabalhar em paz. Por que você fica trabalhando pegando meu tempo? Eu tenho uma vida. O que, que tá acontecendo? O que, que é também? Ah, só, 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 Minha praça. Só, 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 só. Ai, Wagner. Olha, olha só, é, é Lucimar. Lucimar? Ei, não tem cala, tua, cala tua boca. Se eu fosse você, eu ficava prestando atenção e procurando a sua cabeça imbecil alguma coisa que preste pra gente. Ah, você é pro Lucimar? Quem me abraça, tá. cara? O que que é agora também? O, o, o Lucimar, eu direito. quando ele chora, ele fica na pica. Eu fico, pica. Ele fica virado no giraia. Ai, pai, Você não pai. viu ele assim. Isso aqui é a bomba relógio. Bomba relógio. E ele tá, ele tá desestabilizado. O humor dele... Eu variando. Uma panela de pressão. Panela de pressão vai. cheia d'água. Tá bom, calma, Lucimar, onde você vai? Ih, foi pra aí. Foi pra aí. Eu quero que você fale com ele. Ele quer que você fale com ele. Você me conte aí. tudo. Eu quero ele que você tá fale chorando. Ah, conta, pra é. mim, conta pra mim, cara. Conta pra mim, cara. Ih, você conta. Ih, babou. Tá babando. Quando ele baba, Quando ele baba, Aí eu até não posso ver o palácio sobre isso. Quando ele baba, ele não pode ver o palácio sobre isso. Aí é que é ruim. Aí quando ele chora, dá merda. Eu quero machucar as pessoas. Eu quero machucar as pessoas. Que isso? Que isso? Que isso? Que agora tem dois mágicos aqui nessa festa? O que, que tinham dois mágicos fazendo a mesma festa? Era exatamente isso que eu queria saber. Teu um mágico não deu conta do recado, eu tiveram que me chamar. Sim, mas isso é uma surpresa pra mim e pra qualquer outro prestador de serviço nessa festa que acha uma loucura o aparecimento de uma outra pessoa dessa. Hum. Bom, o certo é que é só você me pagar o que deve que a gente tá resolvido. Tá, eu posso pagar com um relógio? Com um relógio? Esse relógio aqui. Esse é o meu relógio, idiota. Então, te devo mais nada. Claro que deve. Deve os 10% aí da contribuição que tá todo mundo contribuindo numa boa, numa legal, festa família. Eu não vou participar de mais um esquema teu de torção, não. Que isso? Cadê o que? Mais esquema de torção? É por isso que você tá em morro de fome, fazendo festinha infantil aí, idiota. É melhor morrer em pé do que viver de joelhos. Se você não pagar, você vai ficar mesmo ajoelhado. Ele vai pagar o que deve ajoelhado. Mas você falou isso? Eu ia falar, mas não falei. Ah. Tá? E falando aqui em voz alta agora, penso que foi até bom não ter falado mesmo. Porque ficou completamente... Pois errado. é. Na hora eu saquei o duplo sentido da coisa e me segurei. Falei aqui pra ver se funcionava e vi que realmente... Ufa, que bom. Porque parecia uma boa fala. Se não me pagar, acabou a amizadezinha no Face. Você acha que o quê? Que o grupinho de WhatsApp de putaria vai continuar recebendo coisa? Eu sou administrador, meu amigo. Eu te tiro, Para. te tiro fácil. Fotinho de mamãe safada aqui, já com o linkzinho do Facebook delas. Você tá fora, cara. Para, brother. Ué, tô falando. Ô, 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 parou. Tá? Eu vou pagar. Vai pagar? Vou. Tá. 
Pode ser com sapato? Sapato. Imbecil. Chega dessa merda. Acabou. Tá entendendo? Você vai fazer o Lucimar... Você vai fazer o, Lu... o Lucimar chorar. O Lucimar chorar de novo. Conta essa porra. Pra que dois, dois mágicos numa festa? Eu estava tentando te explicar e você não deixa. Então eu não fui o primeiro a falar com ele. Na verdade, foi o Gonzales que foi falar com ele logo que ele chegou. E estavam falando o quê? Não dá pra ouvir mais pela leitura labial, pelos gestos dele, aí uf, é muito fácil. Né? Que porra é essa aqui? O que, que tá fazendo aqui? Ô, 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 tá metendo banca do quê? Você acha que você é quem, cara? Por favor, vamos todos manterem a calma. É manter. Olha só, o que você tá fazendo aqui? Eu tô aqui pra acabar com o seu show, Gonzales. <risos> e quem sabe... Acabar com a sua raça também. Você não é bem-vindo aqui, Girardi. Nós todos somos uma grande família e não queremos gente do seu tipo aqui. Ah, do meu tipo. É isso mesmo, gente que agora se acha o maioral, que fica fazendo showzinho por conta própria por aí e não quer mais ajudar na caixinha da festa, que na verdade é uma conquista de todos nós. Ah, peraí. Você ouviu tudo isso da distância que você tava? Pelo sim, que labial, sim, ouvi. E qual é o teu problema com o outro mágico lá, então? Nenhum. Eu não tenho problema nenhum com aquele canalha. Não, mas é que... Porque parece, né? Porque você passou seu show inteiro de fantoche fazendo brincadeira e fantasias sociopatas com ele, né? Ok, vou contar. É, mas... conta louco, eu já tô de saco cheio dessas tuas mentirinhas aí. Mas não é nada mentira. O que, que eu preciso dizer pra... Não, só desculpa, acho que eu não vou, não vou ficar mais nesse jogo, não. Não dá. Não dá. Eu não aguento isso da minha mulher em casa, vou aguentar dele aqui, pelo amor de Deus. Você tá aguentando o quê? Você tá falando o quê? Ah, gente, pelo amor de Deus, tá na hora, na cara, porra. Isso é TPM. Oi? Porra, pera, que isso? Tá irritadista, tá ansioso, tá com variação de humor. Isso é TPM. O nome dele é Lucimar. Pelo amor de Deus, gente. Ô, seu palhaço, filha da puta do caralho! Ah, Caraca, ah, ah, que ah, me ah, Você me larga, porra! Me larga, porra! Me larga, me larga na dele, porra! Você tá caindo na dele, você tá caindo na dele de novo. Porra! Esse filho da puta tá só provocando a gente, não entregou nada até agora, cara. Tá caralho. provocando com essa coisa que pega em você. Seu nome é normal. Eu sei que é. Darcy? É. Igual a Darcy, igual a Josimar, igual a Valdeci. Valdeci. Porra! Porra! Não, ele tá falando muita merda, mas tem coisa que se a gente tentar pensar... Por exemplo, o que, que a gente sabe com certeza? Cara, tem umas coisas que ele fala que tá entrando direto na minha cabeça, sabe? Tipo o quê? Tô dormindo pouco, tô irritado. Essa porra pode ser hormonal, cara. Não, caralho, foca nessa porra. O que, que a gente sabe desse dia, do momento em que ele acordou até o momento que ele morreu? A gente sabe que o Gonzales chegou na casa de festa e encontrou o palhaço que tava ameaçando ele se ele não participasse do esquema de torção. A gente sabe que a privada tava com uma pressão de merda e que por isso o palhaço tava estrangulando o cocô com um pedaço de arame. A gente sabe que a mágica do Gonzales não deu certo por causa dessa sabotagem do palhaço, que por isso o outro mágico, que por acaso o palhaço odeia, foi chamado. Mas até aí, a gente não tem nada contra o palhaço, é tudo circunstancial. Pessoal, nós vamos querer saber o que a perícia acabou de achar na caixa de tortura. Ah, tá. Então quer dizer agora que você sabe lutar com o Gifu. Eu não falei que eu sei com o Gifu. Você pode prestar atenção na história, vai ficar me criticando o tempo todo? Que história você passou os últimos 10 minutos lutando com o Gifu com um jardineiro? Cadê o Águia? Cadê o Águia? Águia? Que Águia? O que, que a gente falou sobre histórias que não levam a lugar nenhum? Sobre histórias que não servem pra nada? Não leva nada. E onde é que as tuas digitais... Estavam na caixa de tortura entra nessa tua história. Eu estou tentando explicar, mas para isso primeiro eu preciso contextualizar. <risos> Peraí, não tava em cima de você te enforcando? Ah, tava, mas a briga não para só porque vocês interrompem. Vocês precisam prestar atenção na história. Eu perdi a parte onde um machado entra numa festa infantil. <risos> Peraí, um candelabro com Gonzales? <risos> Que é esse cara? Eu não faço a menor ideia. E é exatamente isso que eu vou dizer pra polícia depois. Quem é esse cara? Eu não faço a mínima ideia. Você acha que a gente vai ficar ouvindo aqui essa historinha aí, palhaçadinha aí de Kung Fu e você não vai ficar nada, porra? Tá bom. Caraca, o mais doido é que eu acho que eu conheço esse cara. Sério? É, eu não sei se você sabe, mas existe uma condição humana rara que uma pessoa nasce com dois sexos, Mentira. entendeu? Às vezes a pessoa nem tem o, o órgão genital desenvolvido, mas internamente tem essa ambiguidade. Aí o pai e a mãe não sabem o que fazer, vão batizar a pessoa e botam um nome andrógeno na criatura, entendeu? Tem outros sintomas também. Às vezes o um homem ele tem muito hormônio feminino, aí ele tem TPM, tem cólica, ele menstrua e chama essas pessoas de hermafrodita. 
Sério, seu filho da puta, eu vou arrebentar tanto essa tua puta dessa tua cara, que aí você vai ver o que é menstruação, porque eu vou enfiar um OB dentro de cada narina. Deixa, vai ter que ficar um mês a bolonhesa, seu filho de uma égua do caralho. porra da história, pelo amor de Deus. Tô te devendo a minha vida. Ah, que bom, porque eu tô precisando buscar um negócio. De repente você pode me ajudar me emprestando sua caminhonete, hein? Buscar o quê? Tá doido, Gonzalez? Minha vida não vale a hora do meu prédio, pelo amor de Deus. O negócio é o seguinte, se você quer que eu te ajude, precisa se ajudar a me ajudar a te ajudar. Tá, e o que eu fiz quando eu tirei esse cara de cima de você? Tá me devendo uma, amigo. Estaria devendo ah. uma se eu não tivesse evitado que durante o seu show tivesse acontecido uma coisa muito ruim que eu poderia ter feito e acabei não fazendo de pior pra você. Tá, isso não faz sentido nenhum, mas ok. Você quer me ajudar? Isso. Me ajudar, te ajudar, me ajudar? Isso, ajudar. Isso, tá. é isso aí. Então, pra tá. isso, é só você entrar aí na caixa, como todo mundo. Caixa de caixinha? Não, de taxa. Distorção de crime de máfia. De furar teu olho, te jogar no, no rio. De matar tua família e estuprar filho, caralho. De coisa de, de assassinato meio macabro. Perdeu alguma coisa? Onde? É o que eu estou falando. Eu fui com o Gonzalez pegar a caixa. Pagar a taxa? Pegar a caixa. Caixa de água pra fazer mágica. Então é por isso que as minhas impressões digitais estão na caixa. E onde é que você estava quando o Gonzalez estava preparando o truque dele? A gente pode saber? É porque você tem que entender que uma pessoa com seu histórico de sabotagem se complica muito se não tem um álibi para provar onde estava. Também tinha álibis. Não, mas peraí, aí você entrou no camarim e aí aconteceu o que lá dentro? Ah, lembrei que eu não podia falar isso. Desculpa, essa história não tem nada a ver com o Gonzalez, vocês ensinaram pra mim. Não fale nada que não leve a lugar nenhum, então, enfim. É. Mas só pra vocês saberem, no momento exato em que o Gonzalez morreu, eu também tava acompanhado. Tem alguma coisa errada. Não, deve ser mais um casal transando, peraí. São as crianças. É, são as crianças, isso é errado mesmo. Peraí, quem era essa mulher? Isso é vital para a investigação de vocês. Bom, vocês ouviram as crianças gritando, e aí? E aí o quê? Você foi lá ver o que, que era? Sim, foi. Uns dois, três minutos depois eu fui. Você tá brincando, você tá de sacanagem, né? O que eu posso fazer? Eu tava cansado. Isso é uma coisa normal, acontece com todo homem, tá? É um problema médico. Não, ninguém isso. tá falando disso. A gente tá falando que você ouviu a porra do Gonzalez morrendo e ficou fudendo. Não, eu não sabia que o Gonzalez tava morrendo. Eu vi criança berrando, é festa infantil, amigo. Se as crianças não tivessem berrando aí, é que eu ia ficar assustado. Mas cara não existe. Olha só, é Lucimar, né, Lucimar? Por que você tá tão preocupado, assim, em saber com quem eu tava, com quem eu tava transando, com o meu telefone? Quando, na verdade, você já tá preocupado é com o que realmente importa. E o que seria? Hum, quem realmente tem a ver com a morte do Gonzalez. Mas isso vocês vão perguntar pro dono da caixa. Peraí, a caixa não é do Gonzalez? De quem é a caixa, então? Pior é que esse palhaço tem razão, sabia? De quê? Tô falando da caixa, todo mundo meteu a mão naquela porra. Não dá pra ir pelas digitais. Eu acho que esse bonsai de Walter Mercado aqui é nosso novo suspeito. Thank you.